ザ・キー・オブ・ノー・レッジ・インフィニティ、えー、今回はミッキー・ヨシのスタジオバンドワークスを語るということでお話を伺いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますどうもロック好きになり始めの頃にたまたまレッドウォリアーズを知ったんですよ<笑>でそうしたらおっピアノ弾いてんのミッキー・ヨシなんだみたいな<笑>ところを結構最初すごいびっくりしたのを覚えていてですねあ本当ですかロックンロールバンドの中である種そのロック的なピアノだったりその本気トンクなピアノみたいなことに特化したプレーをされるわけじゃないですかなんかああいう時のそのなんて言うんでしょうモチベーションっていうのはその当時どんな感じだったのかなと思って。バンドってのは割とこう鎖国やっってるよよううなな感じになっちゃうんですよだからバンドやってる間っていうのはなかなかこう他の他のバンドとか他のアーティストの仕事以外だとあんまり交流がないんですよねバラとワインでしたっけ<笑>あのそこから入って弦のアレンジしたりただもう一番覚えてるのはねあのあれキーがねすごいんですよギターバンドだから。関係ないじゃないですかこ,こっちが弾きにくいキーなんてお構いなしだからあのピアノで B の, B のねキーって弾きにくいんですよだからあの例えば C だったらでこの黒鍵をこうやってできるんだけどあのダメなんですね B だと逆になる黒鍵に発見から黒鍵とか。そういうい問題があってだからもう本当ね弾きにくいなと思ったんだけどまあそ,れをそんなねあの言い訳言えないからで結構楽しかったですよそれはそれないでちょっと違った自分とすれば自分のフレーズというよりそれが一番印象にあるのとで最初の武道館やるんだけどって言われてぜやってくんないかって言われてだ武道館もやってるんですよ実は。実は僕その現場にいました観客としてマジですか見てましたよあ本当ですか<笑>はい結構あれも楽しかったよねいろんなそうしたスタジオワークとか他のアーティストの方のセッションワークって行った先によってやっぱり現場の空気ってまあ全部違いますよね違いますね僕ね一番面白かったのはそれは七十四年だっけかなあの僕一人じゃないんですよミッキー吉野グループで後の五代五なんだ五代五全員が澤田さん、澤田健二さんのツアーに行くんですよ。で、向こうは井上バンドがいて、井上バンドとこのミッキーバンドが一緒になって、すごい大勢で、ギターも3人いるし、キーボード2人いるし、ベースも2人いて、ドラムだけ1人だったんだけど、でも、あの頃は楽しかった、楽しいっていうか、面白かったですねなんか派手なことやろうとするとホンセクション入ったりとか弦が入ったりとかでまたサンさんの場合はそうじゃなくていやバンドが2つあのバックアップしてる方がかっこいいだろうとかまあ楽しかったですね今まさにあのね澤田健二さんジュリーさんのお話出てきましたけどまあジュリーといえばじゃないですけど、ね、双璧をなす証券さん証券ねはい。はい証券さんのアンドレ・マルローバンドもミキさんは何枚ももちろんライブも含めて参加されてちょうどそれは85年の五代目が解散解散した時に、まあ、インターミッションですけどその時にちょうどやっぱり高木さんに誘われてあの俺もやってるからあのミッキーもやってくんないかなってそれで誘われていったんですやっぱり彼はこう表現者として非常に面白くて。なんて言うんだろうなあのそれとオーディエンスのコントロールあまあこれは抜群だよねあそこまでこうオーディエンスをコントロールできるアーティストってやっぱり彼が最高だと思うやっぱりこう役者さん的なとこもあるしあのこうミックジャガー的なとこもあるいろんな、うん、あの表現の仕方あるんだけどあの人が素晴らしいのはやっぱりなんて言うんだろうチョイスがすごいよねだからだから僕の,僕のプレーを生かすには何何どうやってこう何て言うんだろうな誘い出せばいいかとか分かるんだよねだからあの過激なこと言い出すんでガーッとこう<笑>まあ言えないようなこともいっぱい言うんだけど<笑>でそうすると僕はそれに応えてもうグシャグシャッつってこうこんななったりでこれが行われててそういうのが
アドリブですよ全部。でそこからバーンと音楽が入っていくとかだから本当に楽しいステージだったんですあの証券さんのアルバムって大好きで全部聴いてるんですけども日本のロックシーンの中でこれねもっと再注目とか再評価されてもいいと思うんですよね,そうですねやっぱりアートでありエンターテインメントでもあるのはやっぱり証券のコンサートだったんじゃないですかねジュリーや証券のお話でも出てきましたけども、うん、と井上さん井上孝之さんっていうのは改めてミッキーさんにとって井上さんの存在っていうのはミッキーさんの中でどんな存在だったかなまあやっぱり GS の中では本当に音楽音楽をきちんとこう語れたりそれから音楽的に本当にあの先輩だったですでやっぱり GS 自体が僕入った時みんなでこう話してるんですけどいや俺はタレントになりたいんだとか役者になりたいんだとか別にミュージシャンになりたいっていう人ばっかりじゃないんだよねすごいそれがカルチャーショックで自分は音楽家になりたくてで音楽ミュージシャンになりたくてそのゴールデンカップ祭って GS になったわけだけど、まあ、実はそうでもなくて皆さんこれから司会やりたいんだとかさ<笑>かその中でいつも音楽の話延々したのが高木さん,うんじゃあやっぱりミュージシャンシップとして共鳴される部分はすごく大きかったいや大きいですねだから高木さんもいっぱいアレンジしたり演音楽もやるからあの人ぐらいだろうなこうちゃんとスコア持ってきてこれ見てくれるかとかただあの人はうっから見ると本当にカードス・サンタナみたいな人で本当にメロディーを弾くギタリストなんだよねだからフレーズにもすごくくるんだよねだから一個のフレーズ弾くのもちゃんと始まってきっちり終わるというだからやっぱりそういう音楽って面白いですよさそういうとこも分かんじゃないですかその人の,その人間性から何か。そういうことをいっぱいこう教えてくれた人だと思います。確かに野上さんのギターソロってソロ一つ、オブリガード一つとっても文脈っていうか着地点がしっかりされてますね。そう着地点そうそうなんですよ。であの一番よくこれまあ皆さん知ってるような曲で言えばあの時の過ぎゆくままにだっけあのジュリーのね。はい。うんたんたらたんたらたん。まあああいうメロディーはい抜群でした。説得力本当に語れるギタリストミッキーさんのこれまでのやっぱり音楽キャリアの中でポール・ジャクソンさんもまた欠かせない存在の一人だったんじゃないかと思うんですがそうですねまあポールは何て言ったってあのファンクの元祖じゃないですかそれでやっぱり彼から学んだというか一番大きかったことはねあの彼もやっぱりファンクだけどやっぱりジャズをやるんですよもちろんそうだけどでそれで僕は実はジャズにコンプレックスがあったんだけどまあその一回セッションやった時に「お前何この何て言うの臆病臆病な演奏してんだ」って言っちゃいけなって言われたんだよね。でえっえっと思ったんだけど躊躇して演奏して何か弱く弾いてたんだよね。そしたたらすぐ見抜かれたんだよねでジャズっていうのは違うんだよジャズは自由なんだと自分が思うことをどんどん弾いていけばいいんだよもうノーヘジテーションって言ってさ躊躇なくやりゃいいんだよでそんな感じでまあそっからすごい楽になったんだよね彼と演奏するのはどんどん難しいもんでも難しいなりに自分でこうガツンで弾いていけばいいんだなとまあそこでこうだから僕のジャズへのコンプレックスを完璧に取り除いてくれたのはポールですねファンクのコーチだなファンクのピートのそれから彼からあいろんな直接一緒にやってあと学んだのはねやっぱりこういう R&B 系の人のやる8ビートは違うんだっていうのが分かったドンドンタンタンドンドンタンタンってなんかこう同じ8ビートでもノリが違うんだよねだそういうノリの基本っていうもんを彼からいっぱいこう得た。それがやっぱり数をやって一番感謝するとこかなと思いますね。今回スタジオバンドワークスを語るということで
っぷりお話をいただきましたはい次回はいよいよミッキー吉のザ・ゴールデンカップスを語るということで結構面白い話いっぱいあるんじゃないかなと改めて伺いたいと思います、ね、楽しみにしててくださいはいありがとうございましたありがとうございました次回のテーマはミッキー吉のザ・ゴールデンカップスについて語るですお楽しみに